Schatzchen am Mysterionen. Auf derselben Seite unten, es war nach der Struktur des Reichssicherheitshauptamts ausgeschlossen, dass ein Referent aus eigener Machtvollkommenheit oder über den Kopf des Vorgesetzten hinweg Ausnahmegenehmigungen von dessen Anordnungen geben konnte. Es wurden sehr viele Angehörige des Reichssicherheitshauptamts ihrer Dienststellung enthoben, sodass sich auch schon aus diesem Grunde jeder hütete, seine Befugnisse zu überschreiten. Es gab keine Anordnungen, bei denen den Referenten von vornherein gestattet war, Ausnahmen zu machen. Das bezieht sich jetzt nicht speziell auf das Referat Eichmann, sondern ganz allgemein auf das Reichssicherheitshauptamt. Mir sind die einzelnen Befugnisse Eichmanns nicht bekannt. לפי מבנה המשרד הראשי לביטחון הרייך היה זה מן הנמנע כי היה בידי ראש מחלקה לתת הוראות לתת היתרי חריגים לגבי הוראותיו של זה של ממונה עליו מתוך שרירות עצמית ומעל לראשו של הממונה עליו. נמנים רבים על המשרד הראשי לביטחון הרייך הודחו מ... עמדותיהם, כך שגם מסיבה הזו נזהר כל אחד לבל יחרוג מסמכויותיו. לא היו קיימות הוראות, לגביהן היה מותר לראשי המחלקות מראש לעשות חריגים. דבר זה אינו מתייחס במיוחד למחלקת אייכמן. אלא באופן כללי מאוד למשרד הראשי לביטחון הרייך. סמכויותיו של אייכמן לפרטיהן אינן ידועות. בעמוד חמש באמצע, נמצאתי אצל היידריך בערך כל שלושה עד ארבעה שבועות, אגב הדיונים של ראשי המשרדים. בדיונים אלה לא השתתף אייכמן. Es wäre mir aufgefallen, wenn Eichmann seine Anweisungen während meiner Arbeit im SD-Hauptamt überschritten hätte. Ich kann mich aber an etwas derartiges nicht erinnern. ובעמוד הבא, שש באמצע, המובאה, אף לפי כל גישתו, לא חרק Eichmann אף ממסגרת ההוראות אשר ניתנו לו. אילו חרק אייכמן מהוראותיו במשך עבודתי במשרד הראשי לעזרי היה הדבר מעורר את תשומת ליבי, אולם איני יכול להיזכר בדבר מעין זה. hat er nach meiner Erinnerung keine judenfeindlichen Äußerungen oder Vorschläge gemacht. Es lag nicht in seiner Natur, Vorschläge zu machen, die über das Maß der damals vorgesehenen antijüdischen Maßnahmen hinausgingen. Ubertor Amut Lemata, der Softketter See, Amuva'a, Kolot Haya Eichmann, Sar Lemaruti, Lo, ביטא לפי זיכרוני כל ביטויים או הצעות עוינים ליהודים. לא היה זה מטבעו לעשות הצעות אשר חרגו אל מעבר למידת הפעולות האנטי-יהודיות אשר תוכננו אז. sondern zusammen mit Hagen. Soviel ich weiß, wurde der Bericht über diese Reise von Hagen verfasst. Den Palästina-Bericht muss ich wohl gelesen haben. Der Inhalt dieses Berichts ist mir aber nicht mehr in Erinnerung. Als mir Eichmann nicht mehr unterstellt war, erhielt ich auch keine Berichte mehr von ihm. Aus dem Dokument Nr. 2, das mir vorgelegt wurde, ersehe ich aus dem Diktatzeichen HG sowie aus der Überschrift dass der Bericht tatsächlich von Hagen verfasst wurde. 
בעמוד שבע, למטה מן האמצע, כמובן. אייכמן לא עשה את דרכו לארץ ישראל בעצמו, לבדו, אלא ביחד עם האגן. עד כמה שאני יודע, חובר הדין והחשבון אודות נסיעה זו על ידי האגן. את הדוח על ארץ ישראל צריך הייתי כנראה לקרוא, אולם אין תוכנו של דין וחשבון זה עוד נמצא בזיכרוני. כאשר לא היה עוד אייכמן שר למרותי, לא קיבלתי עוד כל דינים וחשבונות מאיתו. מתוך המסמך מספר 2, מה שהוגש לי, רואה אני על סמך סימן ההכתבה HG וכן על סמך הכותרת, כי אומנם חובר הדין והחשבון על ידי האגר. über eine Verbindung oder ein organisatorisches Zusammenwirken zwischen Eichmann und den Einsatzgruppen ist mir nichts bekannt. Bamut Esser Lemata, Mubaa, Odot Kescher, O Shituf Pula Irgumi, Ben Eichmann, Leben Utsbota Mixta, Loya Dua Lidava. Und eine letzte Äußerung zu der äh, Konferenz in Krummhübel, בהערה אחרונה אודות הוועידה בקרום הבל בעמוד 12 אני סבור כי מלבד שלייר ופונטאדן לא היו בידי משתתפי הוועידה ידיעות אודות המצב דאז של הפתרון הסופי. אלה הם הקטעים אותם רציתי לקרוא כאן. אנחנו סימנו כבר את הקטעים בכל העדויות ומסרנו למר דיין לתרגום ישיר. כן, בבקשה, מר דיין. בעמוד 2 למטה. הקטעים המסומנים בצד, בדיוק. בעמוד 2 למטה, למחלקת אייכמן נודע מעמד מיוחד. במחלקה זו הועסקו יותר אנשים מאשר במחלקות אחרות. ולמטה מזה בעמוד 3, במקרה שהיה מותר לאייכמן לחתום בהתכתבות כלפי חוץ, ובעיקר בהתכתבות עם מיניסטריונים, אפילו ללא חתימת קיום, דבר שאינו ידוע לי מתוך זיכרוני שלי, הרי הייתה זאת הרחבה, ללא ספק, הרחבה של הסמכויות כראש מחלקה, בעמוד 4, באמצע, אילו רציתי להסיק היתר יוצא מהכלל, או דבר דומה לזה, לטובת יהודי, כי אז לא הייתי הולך אל אייכמן, אשר היה לו הנציג של הצד שכנגד, הנציג הבולט של הצד שכנגד, אקספוננט. ולמטה, בעמוד 5, נתחיל בסוף עמוד 4,
סמכויות אייכמן לפי ארתיהן אינן ידועות לי, אולם נעלה על כל ספק כי היו לו סמכויות גדולות יותר מאשר לכל ראשי המחלקות האחרים. זו הייתה התפיסה הנוהגת, הכללית, במשרד הראשי לביטחון הרייש. הרושם הכללי היה כי אייכמן לא עמד רק תחת פקודתו של מילה, אלא שהוא במידה מסוימת עמד לצידו. מילר היה ידוע כאחת המניעים הידועים לשמצה והייתי רוצה לומר כי השניים היטיבו להיפגש מניעים, היוזמים, המצליפים, אומר חברי. במרותו של ממונה אחר מאשר מילר, לא היו כנראה סמכויות אייכמן מרחיקות לכת, כפי שזה אומנם נעשה כאן. היה ידוע כי לאייכמן הייתה זכות גישה אל היידריך ואל קייטנבורנה. אפילו אם איני יכול כעת לנקוף כאן בעובדות מסוימות בעניין זה. ראיתי את אייכמן גם בפרוזדור של היידריך, עד כמה שאני יודע בוודאי פעם או פעמיים, עד פעמיים. ויותר למטה ב... באותו עמוד. לפי דעתי ראו הממונים עליו באייכמן התאמה מיוחדת למשימתו, הואיל והוא היה נציונל סוציאליסט ותיק. אני סבור כי בעיקר היידריש ייחס חשיבות לכך כי מחלקת אייכמן הייתה בידי נציונל סוציאליסט ותיק. לפי דעתי השלימו מילה ואייכמן זה את זה באופן טוב למדי. בעמוד 6, באמצע. אייכמן האמין בהחלט בנציונל סוציאליזם. אייכמן באופן מוחלט. כן. על ידי השקפת העולם הנציונל סוציאליסטית נתמלא עולמו. נתמלא עולמו. יותר למטה, אני סבור כי במקרה ספק פעל אייכמן תמיד לפי הדוקטרינה של המפלגה באפשרות פרשנותה הקיצונית ביותר. בעמוד 8 למטה במשך המלחמה לפחות אפשר היה לפיכך לנסות לקבל העברה מעוצבת מבצע. אני עצמי ניסיתי זאת בהצלחה. היה זה אפשרי אף במקרים אחרים אשר נדונו בנאומדר. Seite 6 unten, Lamut Sesh, Lemata. In diesem Zusammenhang erwähne ich, dass mir ein ungarischer Gendarmerie-Oberleutnant erzählt hat, er habe selbst gehört, dass der ungarische Feldmarschallleutnant Farago vor dem Volksgericht in Budapest ausgesagt habe, 
Er habe die Verantwortung für die Planung der Ghettoisierung und Deportation der Juden in Ungarn gehabt. Oberleutnant der Gendarmerie Ungarit, Siperli, ki hu atzmo shama, she Feldmarschall Leutnant der Ungarit, Farago, heit bifle Beta Din Hamami be Budapest, ki hu nasa da chayut le tichnun ha ghettoizatia ve ha shiluach shel hayodim be Ungarit. Auf Seite 7, Ende des letzten Absatzes. Ich, er, ich erinnere, dass in diesem Zusammenhang der Obergruppenführer Ägypten dabei mehr vorstellig wurden, seine Schilderung über den Marsch und den Zustand der erschöpften Menschen in der Vernehmung vom 3. Mai 1948 in Nürnberg, die mir vorgelesen worden ist, kann ich in eigener Anschauung als richtig bestätigen. Ich bin nicht in der Lage anzugeben, ob in diesem Zusammenhang der Name Eichmann gefallen ist. Wegen dieser Fußmärsche bin ich bei dem Reichsführer Himmler vorstellig geworden. Der Reichsführer Himmler setzte sich darauf gleich in meiner Gegenwart mit dem Gruppenführer Müller vom Reichssicherheitshauptmann in Verbindung. Ich habe selbst gehört, dass der Reichsführer Himmler es anordnete, dass weitere Fußmärsche unterbleiben sollten. Die in Marsch gesetzten sollten mit Fahrzeugen abtransportiert werden. Aus diesem Gespräch des Reichsführers Himmler mit dem Reichssicherheitshauptamt Müller entnahm ich, dass die Fußmärsche mit Kenntnis und Wissen des Reichssicherheitshauptamts erfolgten. However, בעניין צעדות אלו פניתי בדברים אל הרייכספירה הימלר. הרייכספירה הימלר התקשר בעקבות זאת מיד בנוכחותי עם גרופן פירא מילר מהמשרד הראשי לביטחון הרייך. אני עצמי שמעתי כי הרייכספירה הימלר הורה כי יש להימנע מצעדות נוספות. את המוצעדים צריך היה להוביל בכלי רכב. מתוך שיחה זו של הרייכספירה הימלר עם המשרד הראשי לביטחון הרייך מילר, הסקתי כי הצעדות בוצעו בידיעתו ועל דעתו של המשרד הראשי לביטחון הרייך. היועץ המשפטי רוצה להצביע עליהם. בעמוד חמש, בזמן יש לי כבר נקרא. איזו פסקה? אייכמן לא היה, לא שר למרותי, הוא קיבל את פקודת אף. זה נקרא כבר. במישרין, עכשיו פסקה שנייה, באמצע הפסקה. אייכמן נמנה על המשרד הראשי לביטחון הרייך בברלין. מרשות זו הוא קיבל פקודות, אם קיבל פקודות. בכך לא שונה גם דבר בהונגריה. והקטע האחרון, באותו עמוד, לתיאורו של אייכמן ברצוני לומר כי קצין זה בהתנהגותו היהירה לא נשא חן בעיניי. לפי תפיסתי 
היה זה, הייתה זו דמות, ממונה יהיר, סובלטרן, בטבע סובלטרן מבין אני אדם אשר מפעיל את סמכויות השליטה שלו ללא מעצורים, ללא, ומבלי להתפתח מעצורים מוסריים או נפשיים בעת ביצוע שלטונו. אין לו אף כל היסוסים לחרג מסמכויות השלטון שלו אם הוא סבור כי בכך פועל הוא ברוחו של נותן הפקודות לו. בבקשה, אני סימנתי את העדות של וינקלמן בספרה הרומית 11.